朋友们，大家好！我今天拍这个视频呢，是二零二二年的一月十九号，我来到了这个星光大道。先开车带大家逛一下星光大道，待会儿我再把车停好以后再下来带大家逛。左边看到的这个肩带肩胛的这个建筑就是中国大剧院。好莱坞星光大道建于一九五八年，是一条沿着美国好莱坞大道与藤街伸展的人行道，上面有两千多颗镶有好莱坞商会追记名人姓名的新型奖章，就是为了纪念他们对娱乐工业的贡献。这里放置了两千多个新型纪念章，每一个都代表一名伟大的好莱坞艺术家，上面刻有他们的姓名。它的主人是乔安·乌德沃德。举世闻名的好莱坞星光大道被认为是洛杉矶必游之地。在没有疫情之前，每年都有上百万的游客到此游玩。这里每天都有各种的艺人在这里表演。繁华的大街上，随处可见的就是这些无家可归的人。每天都会有各种网红到这里来拍街舞。经常也有各种新闻工作者在这里随机采访街上的游客。一九二七年五月十八日，在世界电影之都的好莱坞星光大道核心地带，一家名为“中国剧院”的剧院正式开张。建筑风格中西合璧，与杜比大剧院相邻，举办多届奥斯卡颁奖典礼。这块水泥地上击中了全球最优秀的电影人的手印、脚印签名。这些印记代表着对世界电影和娱乐产业有杰出成就的人最高荣誉和永恒纪念，被誉为好莱坞最金贵的荣誉。Beautiful. This is the Grand Central Bus. This is the Grand Central Bus. This is the Grand Central Bus. 坐这个大巴可以由好莱坞比佛利山、洛杉矶市中心和圣丹莫尼卡。疫情期间，因为都是美国国内的人在这里旅游，所以人也特别的少。你好，想问一下你，在这儿工作多久了？呃，差不多有十年了吧。十年了。嗯。那你觉得在这儿怎么样啊？我觉得这还可以吧。还可以、啊。对。啊，那为什么不去找个工作？<笑>啊，这就是我的工作。那那个疫情期间你们在这儿工作不害怕呀？啊，疫情期间戴口罩嘛。戴口罩。哎、呃，都是做相片的。那你认识的这些人里面有没有就是说因为被感染呀或者怎么样的？呃，我认识人当中我都没听说很少。毕竟你们天天在外面工作，接触的人又多，是吧？啊、哦。所以说肯定危险性还是比较强嘛。呃，但是你做好防护措施还是关系也不大了，因为大家都打针了嘛。啊、哦。这样呀。嗯，就这边这些什么上班的这些人都没事儿哈。啊，都没事。那都谁得病了也搞不清楚哈。那咱也不清楚，反正美国这边报道的都比较夸大。比较夸大。<笑>是。对吧？人都吓得都不敢出门。是正常了
什么？其实还是比较正常了。你看，就是有疫情，大家还是该出来还是出来。啊。嗯。不管这一套是吧？对。看一下你做的这个人。对，美国人比较崇尚自由嘛，你、嗯、你把他关在家里，他受不了。再做一个多少钱啊？呃，做一个正常一般都是二十块钱。二十美金。对。多长时间做一个？呃，二十到三十分钟吧，有时候有时候会更慢一点。啊，那挺快的。嗯。也不快，也不快，钱不好赚的，很难赚的。啊、嗯，<笑>在好莱坞星光大道上谋生的中国艺人也挺多的，有做雕塑的，也有画素描的，也有画卡通画的。他们也都非常喜欢自己的这份职业，也比较的自由，没有人管，也没有人约束。而在这里摆摊的人是不需要交地摊费的，只要每年按时去包税。拿税单来，他们就可以在这里正常的工作。其实呢，疫情期间对他们的收入还是有影响的，毕竟在没有疫情之前，来到这边的海外游客也特别的多，那对街道两旁这些商场的生意影响就更大了，很多的商场都关门了。毕竟这种旅游景点的租金是非常昂贵的。星光大道上也有做各种生意的小商小贩们。现在大家呢，跟着我到对面一起逛一逛对面看到的这个红底黄字是名人蜡像馆，里面都是一些名人明星的蜡像。好莱坞星光大道是一个历史地标，由两千七百多颗五角水磨石和黄铜星组成
他们镶在加利福尼亚好莱坞大道十五个街区和藤街的三个街区的人行道上。我带大家看的，这就是好莱坞星光大道最热闹的街区，也已经带着大家在这转了一圈了。没有来过好莱坞星光大道的朋友，你们也算是跟我一起逛了一圈好莱坞星光大道大家看到的这个车不是大巴，它是个卖快餐的车。这个车身本身涂的这个色彩，加上这个美食的照片，让人看了还是挺有食欲的。星光大道呢，今天我就带大家逛到这儿。感谢大家的收看，喜欢我短视频的朋友也欢迎你们点赞加关注。感谢大家的支持，也欢迎大家在评论区里。留言，谢谢大家。